सर्वांना हृदयापासून जय शिवराय मी आकाश खेत्रे आणि आजचा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ मी फक्त एका क्वेश्चनवरती बनवला आहे की सगळ्यात जास्त सगळ्यात खूप वेळा विचारला जाणारा प्रश्न तो आहे की एम पी एस सीमध्ये ग्रुप डिस्कशन करणं महत्त्वाचं आहे का ग्रुप डिस्कशनमधून आउटपुट काय निघतं तर या क्वेश्चनवरती मी बोलणार आहे तर जर तुम्ही मला पर्सनली विचाराल तर एम पी एस सीमध्ये ग्रुप डिस्कशन करणं खूप महत्त्वाचं असतं इन द सेन्स जर तुम्हाला आज तुम्ही एम पी एस सी करताय पण त्याच्यानंतर जर तुम्हाला यू पी एस सी करायचं असेल तर मग तर तुम्हाला खूप जास्त महत्त्वाचं आहे ग्रुप डिस्कशन खूपच महत्त्वाचं आहे परंतु ते ग्रुप डिस्कशन महत्त्वाचं कधी ठरतं त्या ग्रुपमध्ये असणारे तुमचे जे मेंबर्स आहेत ग्रुपचे ते ग्रुपचे मेंबर्स कसे आहेत त्यांची वे ऑफ थिंकिंग कशी आहे त्यांची वे ऑफ थिंकिंग व्यवस्थित आहे का त्यांना रिप्रेझेंट व्यवस्थित करता येते का त्यांना टॉपिक कसा समजतो आणि ते समजलेला टॉपिक ते तुम्हाला कसा समजून सांगतात ह्याच्यावरती तुमच्या ग्रुप डिस्कशनची क्वालिटी असते जर तुमची समजून सांगण्याची कॅपॅसिटी खूप चांगली असेल किंवा समजून सांगण्याची वे ऑफ थिंकिंग तुमची असते ती व्यवस्थित असेल तर तुमचा ग्रुप डिस्कशन खूप क्वालिटी असणार त्या ग्रुप डिस्कशनमध्ये आणि सगळ्यात महत्त्वाचं पहिली गोष्ट सांगतो आहे जर तुम्हाला ग्रुप डिस्कशन करायचं असेल तर ग्रुपमध्ये जास्त मेंबर नसायला पाहिजेत खूप सिलेक्टेड मेंबर पाहिजेत म्हणजे कसं की ग्रुपमध्ये मॅक्सिमम पाच पाच लोकं पाहिजेत त्या ग्रुपमध्ये जर तुम्हाला ग्रुप डिस्कशन करायचं असेल तर मॅक्सिमम पाच खूप झाले ते आणि मिनिमम दोघांमध्ये सुद्धा ग्रुप डिस्कशन तुम्ही व्यवस्थितपणे करू शकता आणि एक लक्षात ठेवा ग्रुप डिस्कशन वेगळं आणि ग्रुप गॉसिप वेगळी आता जर तुम्ही डिस्कशन करत असाल तर काय होतं माहिती का मोस्ट ऑफ द टाइम तुमचा ग्रुप डिस्कशन जर तुम्ही करत असाल एक टॉपिक घेतला तुम्ही वाचायला सुरू केलं किंवा बोलायला सुरू केलं त्या टॉपिकवरती की सपोज आपल्या प्राईम मिनिस्टरचं सपोज तुम्ही यू पी एस सीमध्ये म्हणजे यू पी एस सी करायचं आहे आणि आय आर आपण जे म्हणतो इंटरनॅशनल रिलेशन आणि सपोज तुम्ही टॉपिक घेतला की आपले प्राईम मिनिस्टर आणि त्यांचे परदेशातील दौरे तर तुम्ही ह्याच्याबद्दल बोलता आणि बोलायला सुरू केल्यानंतर तुमचं जे डिस्कशन आहे ना ते कधी असं डायवर्ट होऊन जातं तुम्हालाही कळत नाही डायवर्ट म्हणजे कसं की तुम्ही त्या ट्रॅकवरून उतरता म्हणजे तुमचा जो मेन उद्देश आहे ना तो फक्त आय आर पाहिजे इंटरनॅशनल रिलेशनच पाहिजे त्याच्यातून तुम्ही पॉलिटिक्सकडे येता आपोआपपणे तुम्ही पॉलिटिक्सकडे झुकता की पॉलिटिक्स आत्ता कसं चाललं आहे लोकं काय बोलतात आय आरबद्दल आणि आज म्हणजे सगळ्या त्या गोष्टी ह्या गोष्टी टाळायच्यात म्हणजे ती एकदम थीन लाईन आहे ट्रॅकवरून उतरण्याची एकदम थीन लाईन आहे की तुम्हाला ते कळत पण नाही की तुम्ही त्या ट्रॅकवरून उतरताय आणि एक लक्षात ठेवा तो जो तुमचा स्टडी डिस्कशन असतं ना त्याचं रूपांतर नंतर गॉसिपमध्ये कधी होतं तुम्हालाही कळत नाही आणखी एक उदाहरण घ्या की सपोज आत्ताच राष्ट्रपतींचे वेतन वाढलेले आहेत जर तुम्ही राष्ट्रपती हा टॉपिक कर करत असाल पॉलिटीमधला आणि डिस्कशनमध्ये तो टॉपिक घेतला तुम्ही घेतल्यानंतर तुम्ही त्या टॉपिकवरती येणार राष्ट्रपतीचं वेतन वाढलं असं झालं तसं आणि त्याच्यानंतर तुम्ही डायरेक्टली त्या ट्रॅकवरून खाली उतरणार आणि येणार की तुम्ही परत बोलणार की एम त्या लोकांचं सुद्धा आता पेमेंट वाढणार आहे हे आणि ते त्याच्यानंतर त्यांना काय गरज आहे पेमेंट वाढायची त्यांना इतके तर पैसे मिळतात इतका तर निधी मिळतो इतकं करप्शन करतात सो अँड सो अँड सो ब्ला 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 याच्यानंतर तुम्हाला कळत आहे का की तुम्ही ट्रॅकवरून उतरलाय तुम्ही गॉसिपकडे चाललाय सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे स्वतःला बंधनामध्ये अडकून ठेवा जर डिस्कशन करायचं असेल ग्रुप डिस्कशन करायचं असेल तर बंधन ठेवा त्या ग्रुप डिस्कशनची फ्रेम ठेवा आणि ट्रॅक ठेवा मी नेहमी ट्रॅक का म्हणतो कारण रेल्वे ही नेहमी ट्रॅकवर असते आणि रेल्वे ट्रॅकच्या खाली कधीच उतरत नाही जर तुम्ही रोडवर असाल ना तर रोडवरून तुम्ही कधीही खाली उतरू शकता त्याच्यामुळे तुमचा ट्रॅक ठेवायचा आहे रोड नव्हे आता वैयक्तिक आम्ही ज्या पातळीवरती ग्रुप डिस्कशन करतो मी माझे एक्सपिरियन्स शेअर करतो मी कुणालाही टीच करत नाही किंवा कुणालाही शिकवत नाही इतका मी महान तर नक्कीच नाही आहे मला माहिती आहे मी फक्त तुम्ही ॲज अ माझे फ्रेंड आहात म्हणून मी तुम्हाला माझ्या एक्सपिरियन्सेस मी शेअर करत असतो की आय होप सो की तुम्हाला माझ्यातलं काहीतरी असं वाटेल की हां हे बेस्ट आहे आणि हे मला अप्लाय होऊ शकतं म्हणून मी हे सगळं शेअर करतो आणि याआधी पण या व्हिडिओ याच्या याआधीच्या व्हिडिओमध्ये पण मी हे सांगितलं होतं की स्वतःचा एक ट्रॅक निर्माण करा स्वतःचा एक फ्रेम बनवा तुम्ही एम करत आहात नंतर तुम्हाला अधिकारी व्हायचं आहे कुणालाही ब्लाइंडली फॉलो करू नका कुणालाच ब्लाइंडली फॉलो नाही करायचं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की आपल्या आसपास एकदम सिरियसनेस असणारी लोकं ठेवायची किंवा त्या लोकांसोबतच आपल्याला मैत्री करायची त्या लोकांसोबत आपल्याला डिस्कशन करायचं त्याच्यातून खूप सारे फायदे होतात खूप सगळ्या गोष्टी आपल्याला शिकायला मिळतात त्याच्यामुळे मी तुम्हाला आता माझं मी ग्रुप डिस्कशन कसं करतो ना हे मी तुम्हाला शेअर करतो ॲक्च्युली 
सगळ्यात पहिलं म्हणजे आमचा ग्रुप जो असतो आमचा तीन चार जणांचा ग्रुप आहे आणि आम्ही ठरवलेलं नसतं की इथे याच वेळे आपल्याला ग्रुप डिस्कशन करायचं त्यावेळी करायचं आहे आमचं एक ठरलेलं असतं सकाळी ते संध्याकाळपर्यंत आता कोणीही अभ्यास करायचा म्हणजे आम्ही काय करतो की सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत सपोज मी जर इकॉनॉमिक्स वाचत असेल आज जर माझा टॉपिक इकॉनॉमिक्स आहे तर इकॉनॉमिक्समध्ये जर आज माझा आजचा इकॉनॉमिक्स वाचण्याचा माझा टॉपिक जर पैसा आणि चलन हे असेल आणि नंतर माझा एखादा फ्रेंड आहे माझा तो फ्रेंड तो सपोज जॉग्राफी करतो आहे जॉग्राफीमध्ये त्याचा नदी प्रणाली हा टॉपिक असेल म्हणजे प्रत्येक आमच्या तीन चार मित्रांचे वेगवेगळे टॉपिक्स ते आज जो स्टडी करणार आहेत तो तो स्टडी केल्यानंतर आज दिवसभरात ते स्टडी करणार आणि आज संध्याकाळी ते मग आमचं कसं असतं की संध्याकाळी मी दहा वाजता ठरवतो की दहा वाजता प्रत्येकाने ग्रुप डिस्कशन करायचं ग्रुप डिस्कशन म्हणण्यापेक्षा आम्ही काय करतो आमच्याकडे एक फाईट बोर्ड आहे आणि त्याच्यानंतर मग आज माझं काय माझा टॉपिक काय होतं इकॉनॉमिक्सचा पैसा आणि चलन त्याच्यानंतर मी काय करणार दहा ते आम्ही अकरा वाजेपर्यंत किंवा अकराच्या पुढं आमचं चौघांचं समजून सांगून होईपर्यंत आमचं ते चालतं अभ्यासाचं आणि सिरियसली आम्ही ते करतो म्हणजे दहा वाजता सपोज मी आज सांगणार आहे मी पैसा आणि चलन केलं तर मग मी व्हाईट बोर्डवरती पैसा आणि चलन हे व्यवस्थितपणे बाकीच्या तिघा जणांना समजून सांगणार पैसा आणि चलन काय पैसा काय असतो चलन काय असतं त्याच्यानंतर आभासी चलन काय असतं ह्या ज्या सगळ्या कन्सेप्ट आहेत मग प्राईज काय असते कॉस्ट काय असते ह्या सगळ्या गोष्टी मी त्यांना व्यवस्थितपणे समजावून सांगणार तिथे मनी आणि करन्सीमधला फरक क्रिप्टो करन्सी म्हणजे काय ह्या सगळ्या कन्सेप्ट व्यवस्थितपणे समजून सांगणार कारण त्या आधी मला अंडरस्टँड झालेल्या असणार आणि एक जो टॉपिक आहे तो टॉपिक इतर तिघा जणांचा आपोआप क्लिअर होणार म्हणजे कसं की सपोज पंचवार्षिक योजना आहेत पंचवार्षिक योजना आता मी सगळ्या वाचणार त्या वाचल्यानंतर मी अकरा वाजता मला माहीत असतं की मी दहा वाजता मला पंचवार्षिक योजना मी ज्या व्यवस्थितपणे वाचल्या त्या मला इतरांना समजून सांगायच्या त्याच्यामुळे होतं असं की तुमचं आपोआपच कन्सन्ट्रेशन वाढतं त्याच्यातलं तुम्ही आपोआप डीपली अभ्यास करता त्याच्याबद्दल तुम्ही एक आता एक एक्झाम्पल घ्या तुम्ही सिरियसली एक्झाम्पल घ्या असं की एक एक्सपेरिमेंट म्हणून करा स्वतःवरती की तुम्ही एक टॉपिक घ्या आणि तुम्ही असं सांगा की आज हा टॉपिक मी तुम्हाला संध्याकाळी समजावून सांगणार आहे आणि तो टॉपिक तुम्ही व्यवस्थित वाचा लॅबमध्ये जा तुम्ही आणि तो वाचा टॉपिक आणि आल्यानंतर संध्याकाळी समजावून सांगा तुमच्या लक्षात असं येईल की तुम्ही जो रेग्युलर अभ्यास करताना त्याच्यापेक्षा ज्या वेळेस तुमच्या माइंडमध्ये असं असतं की हे तुम्हाला कोणाला तरी समजावून सांगायचं आहे त्यावेळेस तुम्हाला जास्त अंडरस्टँड होतं त्याच्या ज्या कॉन्सेप्ट असतात त्या कॉन्सेप्ट जास्त क्लिअर होतात सिरियसली यू पी एस सीमध्ये तुमचं फक्त बडबड बडबड करणं महत्त्वाचं नसतं तुम्ही काय वाचा ते कधीही महत्त्वाचं नसतं यू पी एस सीमध्ये फक्त आणि फक्त तुमचा कॉन्सेप्ट किती क्लिअर आहेत आणि तुम्हाला तो टॉपिक किती व्यवस्थित समजला आहे हे महत्त्वाचं असतं आणि इनडायरेक्टली ज्यावेळेस तुम्ही तो टॉपिक टीच करताना त्यावेळेस तुमचा इनडायरेक्टली तुमचं प्रिपरेशन कशाबद्दल जास्त माहिती आहे तुम्ही इंटरव्ह्यूबद्दल जर तुमचं प्रिपरेशन असतं की इन द सेन्स तुम्ही जो टॉपिक आत्ता तुम तुमच्या ग्रुपमध्ये टीच केला आहे शिकवला आहे तोच त्याच टॉपिकबद्दल जर तुम्हाला इंटरव्ह्यूमध्ये क्वेश्चन विचारला तर तुमचं कॉन्फिडन्स बिल्डअप झालेला असतो तुम्हाला ते शिकवता आलेलं असतं तुम्ही आधी ते शिकवलं शिकवलेलं असतं तुमच्या मित्रांना त्याच्यामुळे तुम्ही व्यवस्थितपणे तो क्वेश्चन टॅकल करू शकता आणि विथ कॉन्फिडन्स तुम्ही त्याचा आन्सरसुद्धा देऊ शकता ग्रुप डिस्कशन म्हणजे हे आहे की असं नाही की तुम्ही तिघं चौघं जण बसून कुणाचीच कुणाला मिळणार नाही की हा काय सांगतोय तो काय सांगतोय तो कशाला क्रॉस आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ग्रुप डिस्कशन करता आणि समोरचा जो बोलत असेल त्याला कधीही क्रॉस करायचं नाही त्याला त्याचं म्हणजे एक परफेक्ट बॉडी लँग्वेज आपण ज्याला म्हणतो ना की एक पर्सनॅलिटी परफेक्ट ती परफेक्ट पर्सनॅलिटी कुणाला म्हणायचं असतं माहिती की समोरचा जर बोलत असेल ना तर त्याचं पूर्ण जे काय बोलतोय ते आधी व्यवस्थितपणे ऐकून घेणे आणि त्याच्यानंतर त्याचं बोलणं झाल्यानंतर मग आपण बोलणे हे एक परफेक्ट पर्सनॅलिटीचं पर्सनॅलिटीचं उदाहरण आहे म्हणजे विचार करा की तुमचे जर पाच फ्रेंड आहेत तुम्ही पाच फ्रेंड मिळून हा तुम्ही असं सुरू केलं की दिवसभर अभ्यास म्हणजे असं काय नाही की स्पेशली हे करायचं दिवसभर तुम्ही जो अभ्यास करता तोच अभ्यास करा तुमचा त्याच्यात कसलाही चेंज करू नका ग्रुप डिस्कशनसाठी चेंज करण्याची अजिबात गरज नसते कधीच गरज नसते की असं नाही की सकाळीच तुमचा अभ्यासाचा वेळ तुम्ही त्या ग्रुप डिस्कशनसाठी दिला नाही असं करू नका तुम्ही ग्रुप डिस्कशन संध्याकाळी ठेवू शकता आणि जर पॉसिबल नसेल तर दुपारी पण ठेवू शकता की इट्स डिपेंड ऑन युअर मेंबर की जर तुमच्या ग्रुपमध्ये जर गर्ल्स असतील किंवा गर्ल्स बॉईज मिळून असतील तर मग संध्याकाळी ते नाही बसू शकत ना त्याच्यामुळे मग तुम्ही तो ग्रुप डिस्कशन तुम्ही दुपारी पण ठेवू शकता आणि अशा ठिकाणी ठेवा की तिथं खूप शांतता असेल आणि तुम्हाला कोणी डिस्टर्ब करत नसेल 
आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जर तुम्ही एक टॉपिक शिकवता तर टॉपिक सपोज नदी प्राणे हा टॉपिक घेतला तर मग सपोज भारताच्या नद्या की महाराष्ट्राच्या नद्या जर महाराष्ट्राच्या नद्या हा टॉपिक घेणार असाल तर तो टॉपिक तुम्ही पूर्ण क्लिअर करायचा आणि व्यवस्थितपणे समजावून सांगायचा म्हणजे होणार असं की बाकीच्या चौघ जणांचा तो टॉपिक तर क्लिअर होणारच परंतु तुम्ही आज दिवसभर जो जे वाचलं होतं ते वाचल्याचं रिव्हिजन तुमची तिथं होणार आणि तुमचा कॉन्फिडन्स बिल्डअप होणार व्यवस्थितपणे म्हणजे इनडायरेक्टली काय होणार माहिती का की तुमचा अभ्यास तर होणार तुम्ही जे केले ते तुमच्या दिवसभरात तर होणारच परंतु एक्स्ट्राचे चार पाच टॉपिक वेगवेगळ्या सब्जेक्टचे तुमचे इतरांनी समजून सांगितलेले तुम्हाला टीच केलेले तर ते सुद्धा तुमचे क्लिअर होऊन जाणार ह्याला ग्रुप डिस्कशन म्हणतात आणि ह्याचा खूप फायदा होतो इवन आय नो दॅट की ते किती फायदेशीर आहे माझ्यासाठी आणि खरं तर तुम्ही जर एम पी एस सी करत असाल सिरियसली एम पी एस सी यू पी एस सी करत असाल तर गर्ल्स आणि बॉयज असा मी तरी वैयक्तिक डिफरन्स करत नाही कारण मी फक्त आणि फक्त एकाच नजरेने बघतो की ऑफिसर तुम्ही ऑफिसर आहात ना की मुलगा किंवा मुलगी आणि ऑफिसर असल्यानंतर तुम्हाला त्याच्यानंतर खूप साऱ्या लोकांना तोंड द्यायचं असतं त्याच्यामुळे गर्ल्स आणि बॉयच्या पलीकडे ज्यावेळेस तुम्ही जाल ना त्यावेळेस तुम्ही ऑफिसर व्हाल त्याच्यामुळे ग्रुपमध्ये कुणीही असू द्यात व्यवस्थितपणे तुम्हाला बोलता आलं पाहिजे आणि तुमची बॉडी लँग्वेज आपोआप व्यवस्थितपणे हे होईल डेव्हलप होणार आणि नक्कीच डेव्हलप होणार आणि सगळ्यात शेवटचं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं एक ॲटिट्यूड तुमच्या ठेवा तुमच्यामध्ये ठेवा की तो म्हणजे काय तर जर तुम्ही पाच जणांचा ग्रुप असेल तर एक ॲटिट्यूड असा ठेवा की पाच जणांपैकी सगळ्यात बेस्ट प्रेझेंटेशन मी स्वतः देणार सगळ्यात बेस्ट समजून मी सांगणार आणि ज्यावेळेस प्रत्येकाने असं ॲटिट्यूड ठेवलं ना तर त्यावेळेस तुमचा जो ग्रुपचा डिस्कशनची जी क्वालिटी असेल ना तर ती एकदम हायेस्ट लेवलला गेलेले असेल कारण प्रत्येकाने स्वतः जर बेस्ट दिलं ना तर प्रत्येकाने समजावून सांगितलेला टॉपिक इतका जबरदस्त तुम्हाला समजलेला असेल ना की इत याआधी कधीही तुम्हाला तो टॉपिक तितका समजलेला नसेल आणि काय करायचं शक्यतो की तुम्हाला असं कधीही म्हणू नका तुम्ही की मला इकॉनॉमिक्स जमत नाही किंवा मला पॉलिटी जमत नाही किंवा मला हिस्ट्री जमत नाही असं कधीही बोलू नका एक चॅलेंज असते एक रिस्पॉन्सिबिलिटी असते ज्या क्षणाला तुम्ही ती रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमच्या ओन शोल्डरवरती घेणार ना त्या क्षणाला तुम्हाला तो टॉपिक आपोआप समजला जाणार सिरियसली एक चॅलेंजिंग घ्यायचं असतं म्हणजे तुम्हाला वाटतं ना की तुम्हाला इकॉनॉमिक्स जमत नाही तर सगळ्यात आधी इकॉनॉमिक्स घ्या आणि सांगा तुमच्या फ्रेंडला की मी तुम्हाला इकॉनॉमिक्सच समजावून सांगणार इकॉनॉमिक्सचा हाच टॉपिक मी तुम्हाला व्यवस्थित समजावून सांगणार ते चॅलेंज ज्यावेळेस तुम्ही स्वीकारणार ना रिस्पॉन्सिबिलिटी त्यावेळेस तुम्हाला तो सब्जेक्ट आपोआप समजला जाईल ना आणि तुम्हाला तो हार्ड देखील वाटणार नाही आणि त्यानंतर मग संडेला तुम्ही काय करायचं माहिती का संडेला जर तुम्ही डिस्कशन ठेवणार असाल तर संडेला एक स्पेशली डिस्कशन ठेवायचं जर तुम्ही यू आणि राज्यसेवा करत असाल तर एक संडेला तुम्ही डिस्कशन ठेवत जा त्या डिस्कशनमध्ये करायचं काय माहिती का जगातले जे महान महान लोक आहेत जगातले जे महान महान व्यक्तीज आहेत जगातले ज्या महान महान सिद्धांत आहेत त्या सिद्धांतावरती डिस्कशन करायचं तुम्ही म्हणजे ऑरिस्टॉटल असेल सॉक्रेटिस असेल जेही कुणी असेल जगातले महान लोक तर त्या महान लोकांबद्दल माहिती सांगायचा प्रयत्न करायचा त्यांनी मांडलेले जे सिद्धांत आहेत मग आइन्स्टाईन असेल कुणीही त्यांनी मांडलेले सिद्धांत असेल त्या सिद्धांतावरती डिस्कशन ठेवायचं प्रत्येकाने एका एक 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 व्यक्ती घ्यायचा त्या व्यक्तीचं एक एक सिद्धांत आणि तो सिद्धांत व्यवस्थितपणे समजून सांगायचा फिलॉसॉफर्स असतील तर ते फिलॉसॉफर सगळी घ्यायची आणि त्यांची फिलॉसॉफी समजून सांगायची व्यवस्थितपणे त्याने होणार असं की तुमचं अंडरस्टँडिंग व्यवस्थित होणार आणि तुम्हाला समजून जाणार म्हणजे की तुम्ही एकट्याने पाच महान व्यक्तींचा अभ्यास करण्यापेक्षा पाच जणांनी वेगवेगळ्या महान व्यक्तीचा अभ्यास केला आणि त्या एक तासांमध्ये समजावून सांगितलं तर तुम्हाला खूप जास्त डीपली नॉलेज त्याच्यामध्ये येणार आणि तुम्हाला समजून जाणार त्या गोष्टी थोडक्यात कसं की सपोज बिग बँग थेअरी आहे हे जे विश्वाची निर्मिती झाली त्या विश्वाच्या निर्मितीमध्ये बिग बँग थेअरी तर मग ते कसं झालं आधी झिरो होतं म्हणजे तिथं काहीच नव्हतं ह्या जगामध्ये मग स्फोट झाला आणि लाईट कितीतरी कितीतरी वर्षानंतर मग लाईट आला ह्या सगळ्या गोष्टीत बिग बँग थेअरीची जी स्केल आहे ती स्केल व्यवस्थितपणे तुम्हाला जर तुम्ही घेतला तो टॉपिक तर ती स्केल व्यवस्थितपणे तुम्हाला ती समजून जाणार त्याच्यामध्ये ती स्केल कशी आहे लाईट कधी आला आणि त्याच्यानंतर तारे कधी निर्माण झाले ह्या सगळ्या गोष्टीत बिग बँग झालं त्याच्यानंतर मग सपोज हे जग किती अस आपण म्हणतो की थ्री डायमेन्शनल आहे आत्ता सध्या आपल्याला माहिती आहे टू डी माहिती आहे थ्री डी माहिती आहे फोर डी माहिती आहे आणि बऱ्याच लोकांचं मत असं आहे की जग हे एलेवन्थ डायमेन्शनचं आहे अकरा डायमेन्शन आहेत या पूर्ण ह्या विश्वामध्ये की जे आपण आत्तापर्यंत पोहोचलो आहे थ्री डीपर्यंतच हे जे असे टॉपिक असतात त्या टॉपिकवरती डिस्कशन करायचं रिलेटिव्हिटीची थेरी आहे तर तो रिलेटिव्हिटीचा सिद्धांत आहे त्याबद्दल डिस्कशन करायचं 
इकॉनॉमिक्स इकॉनॉमिक्स बद्दल सांगायचं तर आता बिटकॉईन इंटरनॅशनल लेवलला खूप चाललंय बिटकॉईन बद्दल मग ते बिटकॉईन काय आहे त्याचा सिस्टम कसा असतो त्याच्यानंतर बिग डाटा म्हणून सुरू आहे आता की बिग डाटा म्हणजे काय की पूर्ण जगात जे तुम्ही इंटरनेट तुम्ही आम्ही आपण सगळेजण इंटरनेट वापरतो त्या इंटरनेटवरती एक बिग डाटा म्हणून सेव्ह होत असतो तो की म्हणजे कसं की तुम्ही युट्यूबवरती गेल्यानंतर तुम्ही युट्यूबवरती काय सर्च करता हे त्या बिग डाटामध्ये सेव्ह होत असतं तर ते सेव्ह झाल्यानंतर मग त्या बिग डाटाचा उपयोग काय असतो की ॲक्च्युली ज्या इतर कंपन्या असतात त्या कंपन्या काय करतात तो बिग डाटा बाय करतात पर्चेस करतात आणि पर्चेस केल्यानंतर त्यांना समजतं की सपोज भारतातला बिग डेटा त्यांनी पर्चेस केला भारतातला बिग डेटा पर्चेस केल्यानंतर त्यांच्या लक्षात येतं की भारतातल्या लोकांना सपोज कपडे कपडे जे आहेत किंवा मग शॉपिंगमध्ये भारतातल्या लोकांना जास्त काय आवडतं सपोज बिग डेटामध्ये भारतातल्या लोकांना आत्ता मोबाईलमध्ये कोणते फीचर जास्त आवडतात त्याच्यामुळे ते एक ॲनालिसिस करतात ह्या मोठ्याल्या कंपन्या असतात ते बिग डेटा पण आता ह्याच्यामध्ये आहे फोकसमध्ये आहे मग ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत ना मी तुम्हाला फक्त सांगतोय की डिस्कशन कसं असावं संडेला तुम्ही जे स्पेशली डिस्कशन करणार आहेत ना ते डिस्कशन अशा पद्धतीने ठेवा की त्या वीकमध्ये जे जे महत्वाच्या घटना घडल्यात त्या घटनांबद्दल तिथं डिस्कशन करायचं तुम्ही आणि जेव्हाही तुम्ही डिस्कशन कराल तेव्हा सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे एकमेकांचा रिस्पेक्ट करा तुमचा कितीही क्लोज फ्रेंड असू द्या आणि तुमची कितीही क्लोज फ्रेंड असू द्या ती किंवा तो परंतु ज्या क्षणाला तुम्ही ग्रुप डिस्कशन सुरू केले त्या क्षणाला तुम्ही ॲज अ ऑफिसर म्हणून बघा समोरच्या व्यक्तीकडे की तो माझा फ्रेंड नाही आहे तो किंवा ती माझी फ्रेंड नाही आहे तर ती एक ऑफिसर आहे तो एक ऑफिसर आहे तर आय हॅव टू बी रिस्पेक्ट गॉसिप करायची नाही किंवा हसायचं पण नाही आहे काहीच करायचं नाही ज्या क्षणाला तुम्ही सिरियसनेस आणाल ना की इतर वेळेस तुम्हाला जेवढा टाइमपास करायचा तेवढा टाइमपास करत करा परंतु तो एक ते दीड किंवा दोन तास तुम्ही जेवढा ग्रुप डिस्कशन ठेवणार त्या ग्रुप डिस्कशनमध्ये सिरियसनेस खूप महत्त्वाचा आहे जर तुम्ही सिरियसनेस आणत नसाल ना तर समजून जा तुम्ही फक्त टाइमपास करताय तुमचा तो वेळ तुम्ही फक्त असंच गप्पा मारण्याच वाया घालताय इतरही वेळेस आपण फक्त गप्पाच मारत असतो त्याच्यामुळे ॲटलिस्ट दोन तास आपण सिरियस होऊ शकतो नक्कीच सिरियस होऊ शकतो त्यामुळे सिरियसली ऐकायचं त्या गोष्टी समोरची व्यक्ती जेही सांगेल ते एकदम सिरियसली ऐकायचंय आणि सगळ्यात शेवटी त्याच्यानंतर मग ग्रुप डिस्कशन झाल्यानंतर मग तुम्ही बोलता बोलता तुम्ही सांगू शकता की तू जर अशा पद्धतीने प्रेझेंट केलं तू बोलणं अशा पद्धतीने केलं तर ते आणखी चांगलं होईल ते नंतर तुम्ही सांगू शकता परंतु ग्रुप डिस्कशनमध्ये अजिबात हसायचं नाही अजिबात क्रॉस बोलायचं नाही ते बोलायचं कधी समोरच्याचं झाल्यानंतर स्टार्टिंगला ग्रुप डिस्कशन करता नाही कदाचित तुमचं एवढं क्वालिटी नाही येणार त्याच्यामध्ये परंतु कालांतराने तुमच्या ग्रुप डिस्कशनमध्ये खूप क्वालिटी येईल त्याच्यामुळे स्टार्टिंगलाच असं एक्सपेक्ट नका करू स्वतःकडून की खूप चांगला ग्रुप डिस्कशन पाहिजे आणि खूप आलंच पाहिजे इट्स ओके एक वीक दोन वीक तुमचं होऊ शकतं तसं पण त्याच्यानंतर तुमच्या ग्रुपमध्ये क्वालिटी येणार कारण ग्रेट थिंग जे असतात त्या लगेच बाहेर नसतात ते त्या हळूहळू ग्रेट थिंग्सला कधीही टाईम लागत असतो तर त्याच्यासाठी आपण थोडंसं वेट करायला पाहिजे थँक यू सो मच आय होप सो की तुम्हाला हे सगळं हेल्पफुल असेल आणि तुम्ही यानंतर ग्रुप डिस्कशन करायचा जर विचार करत असाल तर मी जे सांगितलं त्याच्यावरही विचार कराल आणि तुमचा ग्रुप निर्माण कराल आणि व्यवस्थितपणे अभ्यास करा सगळ्यात महत्त्वाचा अभ्यास करताना अभ्यासाला बर्डन म्हणून नका घेऊ तर एक एन्जॉय म्हणून घ्या अभ्यास एक एन्जॉय आहे अंडरस्टँडिंग करण्यासाठी समजून घेण्यासाठी तुमची क्युरियासिटी वाढते त्याने आणि क्युरियासिटी वाढल्यानंतर तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्ही अभ्यास केलेल्या जो असतो त्याच्यामधून मिळत असतात त्याच्यामुळे अभ्यास नेहमी एन्जॉय करा थँक्यू सो मच हॅव अ ग्रेट डे थँक्यू अँड कीप स्मायलिंग इतरांची नेहमी काळजी घ्या तुमच्या जवळच्या लोकांची तुमच्या आसपास असलेल्या लोकांचीही काळजी घ्या थँक्यू